Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog. Ab 2.6. in der Hafen. City. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Filmförderung, die nun Moin heißt, Helge Albers. Ahoi Helge. Hallo Lars. Oder Ahoi ja. Lars. Ja, Ahoi, genau, natürlich. Du Moin, ich Ahoi. Äh, lieber Helge, du bist gerade wieder frisch von den 75. internationalen Filmgespielen in Cannes zurück. Gleich zwei Filme mit Hamburger Beteiligung konnten Preise abräumen. Ist also ja eigentlich ein richtig gutes Jahr gewesen, oder? Es war für uns ein wirkliches Top-Jahr, muss man sagen. Wir hatten insgesamt sechs Filme im offiziellen Programm in Cannes vertreten, einen Kurzfilm, fünf lange Filme. Und äh, durften auch Preise mit zurückbringen. Insofern war es wirklich ein tolles Jahr für uns, muss man sagen. Das sind jetzt die 75. gewesen. Äh, wie viel hast du jetzt schon erlebt? Die Hälfte? Oder äh, die, die wie viele? Äh, Entschuldigung. Viele waren das? <lacht> <lacht> Nein, das war, für mich waren es die 22. dieses Jahr. Ohne Scheiß? Das ist aber auch schon eine ganze Menge, ne? Ja, kein Scherz. Verrückt. Das ja, ist ja das richtig ist halt, routinier Es ist ein wichtiges Festival. Das ist das wichtigste Filmfestival und auch einer der wichtigsten Filmmärkte. Und äh, an dem kommt man nicht vorbei, wenn man international arbeitet und mit der Branche im Gespräch sein möchte. Insofern ist es für mich immer schon wichtig gewesen, kann zu sein. Also Leute wie ich, die jetzt nur oberflächlich davon Plan haben, was da eigentlich passiert, die sehen dann ja immer nur in den Klatschblättern äh, die... Fotos von großen Yachten, wo Partys stattfinden und leicht bekleideten jungen Damen und schrägen Typen, die auf roten Teppichen rumsausen. Für dich ist das richtig harte Arbeit. Ne? Also erzähl doch mal so, wie so ein durchschnittlicher Kanntag aussieht. Also was mich ja schon äh, anstrengen würde, ist, man, du guckst mehr als einen Film am Tag. Richtig? Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Es gab keine Jahre, in denen habe ich gar keinen Film gesehen, weil man wirklich nur Termine macht. Und dann gibt es keine Jahre wie dieses Jahr, muss man sagen, bei denen ich alle geförderten Filme natürlich gesehen habe. Und noch ein bis zwei Filme, die im Wettbewerb liefen, mit denen wir nichts zu tun hatten. Da hatte ich dann zum Ende des Festivals ja noch Luft. Aber natürlich hat erstmal Priorität die Terminplanung und die, die Gespräche zu führen, die wichtig sind für unsere Arbeit. Wir haben ja als Filmförderung Kooperationen mit internationalen Partnern, die dann auch vor Ort sind. Wir sprechen mit ProduzentInnen aus dem Ausland, die hier möglicherweise drehen möchten bei uns oder sich ansiedeln möchten bei uns. Äh, und so weiter. Also gibt es eine Reihe von Aufgaben, die zu erledigen sind und die sorgen dafür, dass dann ein sehr dichter Zeitplan entsteht, der wirklich dicht an dicht geplant wird, der auch ziemlich viel Fußweg bedeutet. Mit dem Kann ist man selten an einem Ort, sondern muss immer von A nach B rennen, weil die Termine so dicht liegen. Das heißt, man braucht gute Fußcreme, gut eingelaufene Schuhe, gute Socken und immer eine gute Idee, wo A und B verbunden sind miteinander, also wo man hin muss. Da wäre ja eine Lösung so ein E-Scooter, ne? wie sie ja hier in der Schanze auch überall rumliegen. Gibt es die in Cannes auch schon oder sind die noch nicht so Die bereit? sind da, glaube ich, sogar verboten und das wäre, glaube ich, auch kreuzgefährlich. Es ist so voll. Also man, das Problem in Cannes ist mal, dass man nicht durch die ganzen Menschenmassen kommt, weil sich natürlich die Touristenströme mit den Fachbesuchern der Film, des Filmfestivals äh, überrennen quasi und man eher Spießrouten läuft. Mit einem E-Scooter kommt man da, glaube ich, nicht gut durch. Nun ist es ja so, also am Ende geht es gar nicht um die Filme, die da gezeigt werden für dich, sondern du bist ja von der Filmförderung, steigst in einem äh, zeitlichen Bereich ein, wo möglicherweise die Drehbücher noch nicht fertig sind, sondern dir nur Geschichten erzählt werden oder geht, äh, wie es funktioniert hat. Ja, es geht um beides. Also natürlich sind wir auch für die Filme zuständig, die fertiggestellt sind, die wir gefördert haben, die begleiten wir. Mhm. Bis zur Veröffentlichung äh, ist es für uns wichtig, dass wir sichtbar sind mit diesen Filmen und wir sind auch stolz darauf, dass wir an diesen Filmen, die wir gefördert haben, beteiligt sind. Aber zum Beispiel im Falle von Triangle of Sadness, dem Film, der in diesem Jahr die Goldene Palme 
gewonnen hat, den haben wir vor drei Jahren mittlerweile in Cannes kennengelernt, hatten da die ersten Gespräche zu diesem Projekt, die dann natürlich weiterlaufen und äh, insofern schiebt man in Cannes die Projekte an, die dann in drei, vier, fünf Jahren irgendwann die Leinwand wiedersehen. Kannst du mal so, ich sag mal, drei, vier Kriterien sagen, wenn dir jemand, ein Filmproduzent, die Geschichte pitcht oder erzählt, was ist da für dich das Wichtigste? Sind es dann schon feststehende Hauptdarsteller oder ist es der Regisseur oder ist es überhaupt der Produzent, weil der möglicherweise äh, Filmklassiker in Serie produziert oder was gibt es so ungefähre, ungefähre Punkte, die dich dann dazu bewegen, darüber nachzudenken, äh, vielleicht eine Förderung auszulösen? Also da gibt's, es geht ja immer um Storytelling, also Geschichten erzählen und das passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Einmal ganz klar, die, die Geschichte, die dort erzählt wird, interessiert uns. Wir wollen eine Idee davon haben, dass dort ein, ein hochqualitativer Film entsteht. Das ist das, was wir fördern und das ist auch das, was man in Cannes oft findet. Cannes steht für eine ganz hohe Qualität. Und gleichzeitig geht es um die Geschichte hinter dem Projekt, aber auch ganz stark. Nicht? Also gerade in einer frühen Phase weiß man, nicht immer, wer spielen wird, wer Regie führen wird. Das ergibt sich im Laufe der Entwicklung der Projekte dann sehr oft. Trotzdem interessiert uns als Hamburg-Schleswig-Holsteinische Filmförderung natürlich die Frage, was hat dieses Projekt mit uns zu tun? Wie wird dieses Projekt bei uns stattfinden? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal wird bei uns gedreht, manchmal ist es so, dass wir sehen, dass eine starke Einbindung von Kreativen, die hier bei uns am Standort tätig sind, in die Projekte absehbar ist. Manchmal sind die Projekte von ProduzentInnen getrieben, die hier am Standort arbeiten, werden dann aber ganz woanders gedreht, zum Beispiel äh, wie bei TamTam, äh, eine Produktionsfirma hier aus Hamburg, die in diesem Jahr mit dem Projekt Pacifiction äh, im Wettbewerb vertreten waren kann. Und äh, es gibt also ganz unterschiedliche Blickwinkel, mit denen wir aus denen heraus wir auf die Projekte schauen. Letzten Endes aber immer mit einem Förderblick aus unserer Region heraus. So, und am Ende äh, gibt man sich die Hand dann da drauf und am Ende landet man dann doch auf der Party. Und dafür sind so Filmfeste wie in Cannes natürlich auch bekannt. Jetzt wird wahrscheinlich deine Aussage sein, so richtig glamourös ist das doch alles nicht. Äh, oder ist das schon etwas, wo man auch als Hamburger und als äh, jemand, der zum 22. Mal da ist, doch immer noch mal in Staunen kommt? Äh, nee, in der Tat, in Staunen kommt man dann nicht mehr. Also man hat dann doch schon einiges gesehen äh, und äh, offen gesagt waren die Partys auch schon mal ausschweifender und größer. Also auch da hat sich der Zeitgeist ein bisschen gewandelt. Vor 20 Jahren, vor 15 Jahren gab es in Cannes deutlich größere Partys. Äh, da war der Kinomarkt auch deutlich potenter. Und das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in der Größe der Partys. Nichtsdestotrotz möchte ich es jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht schlecht reden. Es ist, sicherlich sind es angenehme Arbeitsbedingungen, wenn man in Cannes ist. Äh, tagsüber ist es extrem anstrengend, weil dicht gestaffelt. Abends äh, trifft man die Kollegen natürlich beim Essen äh, und versucht zu netzwerken. Das ist Aufgabe eines Festivals, das ist Aufgabe jeder Messe. Nicht? Das ist, insofern unterscheidet sich da Cannes auch nicht von einer Schraubenherstellermesse oder einer Bootsmesse oder anderen <lacht> Branchenveranstaltungen. Am Ende des Tages geht es darum, zu netzwerken, zu reden, in Kontakt zu bleiben. Film ist ein People's Business und äh, hat viel mit Vertrauen zu tun, hat viel damit zu tun, dass man immer weiß, was die anderen KollegInnen planen, machen und äh, das hört man dann eben vor Ort am besten. Jetzt steht kann ja auch immer wieder für sehr viele Prominente, die eigentlich mit dem Filmbusiness nichts zu tun haben. Also immer mehr Influencer kommen dahin, äh, Models und so weiter. Gibt es denn bei dir noch eine Person, die du da gesehen, getroffen hast, wo du so, noch so ein bisschen Herzrasen kriegst? Oder ist das alles völlig normal, wenn Quentin Tarantino am Nebentisch steht? Es ist, ist amüsant. Nicht? Also hin und wieder gibt es diese Begegnung mal. Ich hatte jetzt einen Fotocall mit Mats Mikkelsen. Ähm, da gibt es ein neues Projekt, was wir auch unterstützen durften. Der, den trifft man jetzt auch nicht alle Tage. Und den schätze ich extrem als Schauspieler, muss ich sagen. Und da freue ich mich sehr. Das macht Spaß, diese Termine wahrnehmen zu dürfen. Ähm, ansonsten sehe ich die Promis, von denen du jetzt sprichst, in meinen Terminen auch nicht. Die laufen <lacht> mir vorbei, wenn wir zusammen über den roten Teppich laufen dürfen. 
Äh, dann interessieren sie sich aber auch nicht für mich. Und äh, ich amüsiere mich dann, wenn sie an mir vorbeilaufen. Und äh, letzten Endes ist dieser Teil des Festivals von Cannes dazu gemacht, Bilder zu produzieren. Egal, ob es Influencer sind oder PressefotografInnen. Am Ende des Tages ist auch eine Aufgabe von Festivals, Bilder zu produzieren, Filme zu promoten und in die Öffentlichkeit zu bringen, in die Welt zu bringen. Und das ist Teil der Verabredung von dieser Branche und von dem Business. Jetzt war Quentin Tarantino ja hier auch äh, auf der OMR bei den Online-Marketing-Rockstars und hat hier für sehr viel Aufsehen gesorgt. Aber rausgefunden, was der zehnte Film von ihm sein könnte, haben wir hier in Hamburg nicht. Konntest du denn da in Cannes mehr in Erfahrung bringen? Er hat es mir auch nicht verraten. Ach, verdammt. Ich, kann sie, also ich, ich, bin, ich hätte es sonst sofort, sofort veröffentlicht und preisgegeben, aber er hat es mir auch nicht verraten. Äh, freuen wir uns drauf und lassen wir uns überraschen. Der ist ja immer für eine Überraschung gut. Jetzt bist du ja äh, total beschwingt äh, durch die äh, Preise, die ihr geholt habt, hier wieder nach Hamburg zurückgekommen. Aber äh, wie ist denn das, wenn man da, ich meine, abgesehen davon, dass da im Gegensatz zu hier, wo es die ganze letzte Woche geregnet hat, wahrscheinlich nur Sonnenschein ist und äh, im Grunde schon aus Zahnputzbechern wahrscheinlich Champagner getrunken wird, hier wieder in einer ganz normalen Hamburger Welt anzukommen. Ist das dann eine Umstellung oder ist das auch schon Routine und äh, das Normale ist das, was hier ist und nicht das, was man dann für ein paar Tage erlebt. Ja, normal ist hier natürlich und es ist auch ganz gut, in normalen Arbeiten zu dürfen. Ich bin froh, hier wieder im Büro zu sein. Ich warte dann auch Arbeit auf mich und das Team braucht mich. Ich brauche mein Team und wir müssen hier viel wegschaffen. Wir haben Fördersitzungen zu bewegen gehabt, gleich am nächsten Tag. Am Tag meiner Rückreise noch die Landespressekonferenz. Und insofern schmeißt man sich dann hier sehr schnell auch wieder ins heimische Getümmel und das ist auch gut so, macht auch Spaß. Wenn du dann aber doch ein bisschen französisches Flair, sprich Erinnerungen von Cannes dir holen möchtest, dann gibt es ja auch hier in Hamburg französische Restaurants und so sind wir schon bei unserer Top 3. Ich würde gerne von dir wissen, äh, wo du am liebsten französisch essen gehst. Was ist denn Platz 3? Ui. Lars, ähm, Top 3, da muss ich kurz überlegen, also was mir spontan einfällt, es gibt gegenüber von der Fabrik hier bei uns in Ottensen eine mhm. ganz leckere Patisserie, das ist ein mhm. Restaurant, aber wirklich mit Baguettes und Croissants und äh, sehr angenehmen französischen Flair, da gehe ich gern hin, wenn ich ja. eine Minute habe. Wenn es ein bisschen spezieller werden soll, dann gibt es äh, Creme de la Crêpe. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Hier nee. Auch in Ottensen, hier am Spritzenplatz. Ja. Da gibt okay. es wirklich, glaube ich, die besten Krebs in Hamburg. Wage ja. ich jetzt hier zu behaupten. Sehr ähm, gut. Und da kommt man natürlich nicht dran vorbei. Das Café Paris. Café Paris ja. wahrscheinlich ausgesprochen. Nicht? Wenn, wenn man denn da mal einen Platz viele. bekommt, ne? ist ja doch immer. Aber du kommst da wahrscheinlich als kann erprobter, schaffst du es an jeder Schlange vorbei, ne? Ist, also es hat bisher immer einigermaßen funktioniert, aber es hat weniger mit mir zu tun, glaube ich. Das Tages war es dann auch Glück. Ja, aber da bin ich ganz gern, muss ich sagen. Das ist gerade für Lunches, das ist ganz gut. Sehr gut. Lieber Helge, es war eine große Freude, mit dir mal über Kant zu sprechen. Äh, demnächst äh, kommt dann irgendwann das Filmfest auch schon wieder und dann gibt es min mindestens dann auch wieder äh, einen Grund genug, mit dir zu sprechen und um deine Einschätzung zu bitten. Auf Bis jeden dahin Fall ist es ja immer was los. Einen wunderbaren ja. Sommer. Danke, Lars. Ahoi. Hast, Ahoi du hast du das Kurzfilmfestival erwähnt, Lars? Nein, habe ich nicht. Wann ist das? Es ist jetzt, jetzt gerade im Moment Kurzfilmfestival. Eieieiei. Okay. Dies ist das ja, bitte da nicht zu erwähnen. Das ist wirklich ja. ganz grandios. Super Programmierung kann ich sehr empfehlen. Sehr das gut. Das haben wir uns notiert und setzen das auch gleich um. Weiter geht's mit der Party. Top. Bis dahin. Danke. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.